ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജിംസ് ഹോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ ചൂളിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞവർ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓമന കാഴ്ച പയ്യാവൂർ ഊട്ട് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓമന കാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഉത്സവമാണ് ചൂളിയാട് നാട്ടിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അതേപോലെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പയ്യാവൂർ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓമന കാഴ്ചയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക് പയ്യാവൂർ ഓമന കാഴ്ച ചൂളിയാടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഓമന കാഴ്ചേൻ്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചയുടെ വാദ്യക്കാരനായ കണ്ണൻ പണിക്കരോട് ചോദിക്കാം അതായത് നമ്മളെ ഓമന കാഴ്ച പയ്യാവൂർ ഓമന കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂളിയാട് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കുംഭം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കുംഭം പത്ത് വരെയുള്ള പയ്യാവൂർ മഹാദേവൻ്റെ ഉത്സവം ആ ഉത്സവത്തിൽ നമ്മളെ ചൂളിയാടുന്ന ആദ്യം തന്നെ ആ പയ്യാവൂർ അമ്പലത്തിൽ പള്ളിയിറക്ക് ചുറ്റും വീടിൻ്റെ പന്തലിൻ്റെ ഓല മടഞ്ഞ ഓല നമ്മളെ ശങ്കരപത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ചൂളിയാടുന്ന് തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവിടെ തിരുമുൽ കാഴ്ചയായിട്ട് മഹാദേവനെ സമർപ്പിക്കും അതിനുശേഷം കും മകരമാസം ഇരുപത്തഞ്ചോടുകൂടി നമ്മളെ സമുദായ ഈ ചൂളിയാട് ദേശത്തെ നമ്പിയാർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ കുളുത്തുകൂടി മാറ്റുവാകുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് അതോടുകൂടി അവർ ചൂളിയാട് ഉള്ള വൈത്തൂർ കാലിയാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്യമൃതുകാറായി വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു നേരം അന്നദാനം രാത്രി പകൽ അന്നദാനം ഓരോരാളെ വകയായി നേർച്ചയായി കഴിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഒമ്പതാം തീ പുലർച്ചെ ഒമ്പതാം തീയതി പത്താം തീയതി പുലരുന്ന പുലർച്ചെയാണ് അവർ പയ്യാവരെയൊക്കെ കാലിനടിയായിട്ട് നെയ്യമൃതം എടുത്ത് പോകുന്നത് അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓമന കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓമന കാഴ്ചക്ക് കുംഭം ആറാം തീയതി ചൂളിയാട് ദേശത്തുള്ള അഞ്ച് കുണ്ട് എന്നാ പറയുക ചമ്പൂച്ചേരി കുണ്ട് തടത്തക്കാവ് കുണ്ട് മടപ്പര കുണ്ട് നല്ലൂർ കുണ്ട് തൈവളപ്പിൽ കുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കുണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും തീരെ മൂക്കാതെ ഏറ്റവും ചെറിയ അടുക്കം കായി അട ഓരോരാൾ വ്രതത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ കുണ്ടിൽ അട വെച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി രാവിലെ എടുത്ത് തൂക്കി അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല നല്ല നിലയിൽ പകുത്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ചുവന്ന കടറിൽ പകുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കൊലയെടുത്തിട്ടാണ് പത്താം തീയതി രാവിലെ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടു കൂടിയും ആലവട്ടം പഞ്ചാവര മുത്തുക്കുട ഇങ്ങനെയുള്ള അലങ്കാരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പയ്യാവരേക്ക് മഹാദേവനെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പത്താം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തടത്തക്കാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തടത്തക്കാവിലെ കുണ്ട് കുടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന കുലകൾ തീയമ തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഇവിടുന്ന് തുടക്കം മുത്തുക്കുടി മാലപ്പെട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ചപ്പുറം മടപ്പര മടപ്പര 
ഇവിടെ മുല്ലേരിക്കണ്ടി മടപ്പുര ഇവിടെ ആ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അവർ നമ്മളെ കാഴ്ചയുടെ പരം അവിടുത്തെ കുലകളുമായി അവിടുത്തെ കാഴ്ചക്കാർ കൂടി അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ചമ്പൂച്ചേരി കുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം അടുവാപ്പുറം വയലിലുള്ള തട തൈവളപ്പിൽ കുണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വാദ്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് കാൽനടയായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന ഇതിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽനടയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും പോകാറുള്ളത് കാൽനടയായി നഗ്നപാതരായി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നഗ്നപാതരായി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യാവരം അമ്പലത്തിലേക്ക് മുമ്പത്തെ സാഹചര്യം പോലെയല്ല ഇപ്പോഴെല്ലാം മെക്കാടം താരങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ചുട്ടുപോലുന്ന വെയിലും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ആ ഒരു അന്തസത്ത ചോർന്നു പോകാതെ ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈ മെയ് മറന്ന് പ്രധാനിഷ്ടാന്തോടുകൂടി ആണ് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ച മഹാദേവന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ചൂളിയാട് ദേശത്ത് മകരമാസം കുംഭമാസം പിറക്കുന്ന സംക്രമത്തോടു കൂടി ചൂളിയാട് ദേശത്തുള്ള ഒരടിയന്തരം ആദ്യ കർമ്മങ്ങളും കല്യാണം വീട്ടുകുടിയൽ അല്ല അതുപോലെ തെയ്യാടിയന്തരങ്ങൾ വെള്ളാട്ടം വീടുകളിൽ കഴിക്കുന്ന വെള്ളാട്ടങ്ങൾ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ കുംഭം പത്ത് കഴിയുന്നവരെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാ ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പൂർവികന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം കുംഭം പത്താം തീ ഈ കാഴ്ച ഒപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ സംക്രമം മുതലുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് അടിയന്തരാദികൾ നമ്മളെ ഈ ചൂളിയാട്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പത്താം തീയതി എന്ന നടന്ന ദിവസം കുംഭം പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ചൂളിയാടിന് കല്യാണം കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയവരും അല്ലെങ്കിൽ ചൂളിയാട് ബന്ധുത്വം ഉള്ളവരും എല്ലാം അതത് വീടുകളിൽ ഈ കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി കാലത്താൽ വരുന്ന ഒരു സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട് ചൂളിയാട് ദേശത്തുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂളിയാടിന് പുറത്ത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒഴികെ അല്ല മറ്റ് ജോലി സംബന്ധമായി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മളെ ഈ കാഴ്ചേൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ നാട്ടിൽ എത്തും അവരെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വീട്ടുകാരും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യകളിലൊക്കെ ഒരുക്കി ആ സദ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വെറും വെജിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ ഒരു സദ്യ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഇടുന്ന് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ ചെറിയൊരു അറിവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയായാലും വളരെ സത്യസന്ധമായ ഏറ്റവും വലിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഒരു ആറോ ഏഴോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് രണ്ട് കുലകളുമായി ഇവിടുന്ന് ചൂളിയാടുന്ന തടത്തുക്കാവ് മുതൽ പയ്യാവര് വരെ നടന്ന് നഗ്നപാതയായി നടന്ന് നടന്ന് അവിടെ മഹാദേവൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാദേവൻ്റെ ഒരു ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിനെ പറഞ്ഞു കേട്ടൊരറിവ്
എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചേൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ചൂളിയാട് ദേശത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിൻ്റെ കുട തളിക ആലവട്ടം വെഞ്ചാമര ഈ കുലകൾ ഓലക്കുട ഇതൊക്കെ എടുത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചേൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി മേലായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കാഴ്ചേൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ പിന്നെ വെളിച്ചപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ മുത്തപ്പൻ്റെ മടയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം പുറമെ നമ്മൾ വാദ്യക്കാർ പെരുവണ്ണൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരും പണിക്കർ സമുദായം മലയൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുമാണ് ഈ വാദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെരുവണ്ണൻ സമുദായത്തിലെ നാല് ജന്മാരിമാറാണ് ഈ കാഴ്ചയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൊമ്പ് ചെറുമംഗലം മദ്ദളം ഇലത്താളം ഇത്രയാണ് പെരുണാൻ സമുദായത്തിൽ നാല് ജന്മാരിമാറായി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാദ്യം ചെണ്ട കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചൂളിയാട് ദേശത്തിലെ വാക്കയുടെ ചൂളിയാട് കണ്ണൻ വാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ താവഴിയിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ കാഴ്ചയുടെ വാദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഈ തലക്കോട് അത് താഴത്തെ താഴഭാഗം ജന്മാരി അതുപോലെ തന്നെ അടുവാപ്പുറം കരിമ്പിയിൽ തലക്കോട് അങ്ങനെയാണ് പെരുവണ്ണാൻ സമുദായത്തിൻ്റെ ഈ അവരവർ വർദ്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജന്മം അപ്പോൾ തലക്കോട് ഭാഗത്തുള്ള മദ്ദളത്തിൻ്റെ ജന്മാരിയാണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഈ കാഴ്ചയുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതൽ പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ സമയമില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ആവാം ഹൈവേയിലെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇരുട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പയ്യാവരോട്ടേക്ക് വന്നത്
ചൂളിയാട് ദേശവാസികളുടെ ഓമന കാഴ്ച അങ്ങനെ പയ്യാവൂർ ശ്രീ മഹാദേവനെ സമർപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം കൊടകന്മാരുടെ മടക്കയാത്രയോടുകൂടി ഈ വർഷത്തെ കുംഭം പത്ത് എന്ന ദിവസം വീഡിയോ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം ബൈ